கொடுத்து இருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ அப்படின்னு சித்த மருத்துவம் சொல்லும் அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பான தாவரம் ரொம்ப சாதாரணமா தரிசு நிலத்துல நல்ல பொன் மஞ்சள் நிறத்துல பூத்திருக்கக்கூடிய தாவரம் நம்ம அத விவசாயிகள்ட்ட சொல்லி கலெக்ட் பண்ணி வச்சு அதை தேநீராக்கி காலையில் குடிக்கலாம் இதுதான் சிறப்பு ஸோ காலை பானமா நடுத்தர வயதுல வயதுல இருக்கவங்கள பால் இல்லாத தேநீரும் குழந்தைகளுக்கு கேழ்வரகு கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சின்னு பழக்கணும் முதல்ல அது சாப்பிடாது பிடிவாதம் பிடிக்கும் அழும் ஆர்ப்பரிக்கும் அவன் சாப்பிட்றான் இவன் சாப்பிட்றான் டிவியில விராட் கோலி அதை குடிச்சாதான் சிக்ஸர் அடிக்கிறான் அதை நான் பண்ண மாட்டேன்னு நான் அடம் பிடிக்க தான் செய்யும் நாம் தான் அவர்களை மெல்ல மெல்ல அதில் ஒரு குதூகலத்தை சொல்லி ஒரு கதையை சொல்லி ஒரு நல்ல நல்ல பிள்ளைகளுக்கு பிடித்த மாதிரி வடிவங்கள்ல அதை கொடுத்து தான் நம்ம அந்த குழந்தைய மெது மெதுவா மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அந்த மாற்றம் உடனடியா நடக்காது மெல்ல 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 தொடர்ச்சியாக நாம் செய்வதன் மூலமாக அதை கொண்டு வரலாம் ரெண்டாவது காலை உணவுக்கு வருவோம் காலை உணவு ரொம்ப முக்கியம் எதை காலையில் கொடுக்குறது வெளியூரில் எல்லாம் எல்லாம் நல்லா பிரெட்டு சாண்ட்விச் கொடுக்குறாங்க மேலே பிரெட்டு கீழே பிரெட்டு நடுவில் முட்டை இல்லைன்னா நல்லா வந்து மயோனைஸ் தடவி எங்கள் ஊர்லேருந்து சீஸ் வாங்கி கொண்டுருக்காங்க சீஸை உள்ள வச்சு அப்புறம் ஆனியன் வச்சு தக்காளி பழம் வச்சு இதெல்லாம் வச்சு நல்லா சாண்ட்விச் குடித்தா ரொம்ப நல்லா வந்துடுவான்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற இட்லியும் தோசையும் கம்பங்கூழும் கேழ்வரவும் கொடுக்குற சத்தை இந்த சாண்ட்விச் கொடுத்துறாரு இல்லை நான் அதெல்லாம் இல்லைங்க நான் ஒரு டம்ளரில் பால் எடுத்துட்டு நிறைய ஃப்ளேக்ஸை போட்டு அப்படியே அதிலே சாக்கோ ஃப்ளேக்ஸ் அதிலே ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேக்ஸு இதெல்லாம் போட்டு கொடுப்போம்னா நம்மளும் முட்டாள் அந்த ஃப்ளேக்ஸ் என்ன எப்படி தயாரிக்கிறான் ஒன்று ஒன்றும் சோளத்தையும் அதையும் அப்படியே நேரடியாக வாங்கி தண்டையாக்குறாங்களா அவ்வொன்றையும் நூறு டிகிரியில் வேக வச்சு நூறு டன் எடையுள்ள எந்திரத்தால் அடித்து தட்டையாக்கி இரநூறு டிகிரியில் உள்ள இருக்க நீர்த்துவத்தை பூரா உறிஞ்சிட்டு குப்பை சக்கை ஃப்ளேக்ஸ் தான் மேலே எல்லா விட்டமின் மினரல்லாம் தெளித்து வருது அதில் வேறு விளம்பரம் போடுறான் கே ஃப்ளேக்ஸ் அப்படியே கரிஷ்மா கபூர் மாதிரி சீரோ சைஸ் இடுப்பு கிடைக்கும் இதை சாப்பிட்டா அப்படின்னு பெண்கள்லாம் போய் அந்த கே ஃப்ளேக்ஸ் கொடுப்பா அப்படின்னு போய் வாங்குறாங்க நான் தான் சொல்லுவேன் கரிஷ்மா கபூர் இடுப்பு கிடைக்குமா கண்ணமா போயிட்ட அடுப்பு கிடைக்குமான்னு கொஞ்ச நாள் போனா தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது வந்து மோசமானதுன்னு சாப்பிட சாப்பிட தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவு ரசாயன குப்பைகள் கொட்டி கிடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லை நம்ம எல்லாம் தப்பா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் என்னன்னா சின்ன பிள்ளையில எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு காய்ச்சல் அடிச்சா எங்க அம்மா உடனே பிரெட்டு வாங்கி கொடுத்துருவான் சரி காய்ச்சல் அடிக்கிறா உடனே போய் ரொட்டி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ரொட்டி வாங்கி கொடுப்பான் வீட்டில் இட்லி தோசை எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ரொட்டி வாங்கிடுவோம் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா காய்ச்சல் அடித்தா ரொட்டி சாப்பிட்டா தான் காய்ச்சலுக்கு நல்லதுன்னு பைத்தியகரத்தனமான முடிவு எப்படி அது வந்ததுன்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தேன் என்ன நடந்ததுன்னா இங்கிலீஷ்காரன் வந்து நம்ம சென்னையில் நீங்கள் ராஜாஜி மருத்துவமனைன்னு பார்த்துருப்பீங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு எதிராக அதுதான் தமிழ்நாட்டிலே ஒரே ஒரு ஆஸ்பத்திரி அதுதான் ஒரே மெடிக்கல் காலேஜ் அது யாருக்காக கட்டப்பட்டதுன்னா இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷில் இருந்த மிலிட்ரி பீப்புளுக்காக கட்டது அதனால தான் அதுக்கு பேரே கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் அது பொது மருத்துவமனை இல்லை தலைமை மருத்துவமனை அந்த கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் காய்ச்சலுக்கு பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தார் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு காய்ச்சல் அடிச்சு வந்ததுன்னா காய்ச்சலுக்கு மருந்தை கொடுத்துட்டு கூட பிரெட்டு கொடுப்பாங்க அவன் சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ அவன் பின்னாடியே போன உலக உயர்ந்துட்டு தமிழ் மக்கள் அந்த இங்கிலீஷ்காரன் கூட வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க போனாலும் அவனுக்கு காய்ச்சலுக்கு மாத்திரையை கொடுத்துட்டு ரொட்டியை கொடுத்தாங்க உடனே அவன் நினச்சிக்கிட்டான் ஒரு ரொட்டி சாப்பிட்டா தான் காய்ச்சல் போகும் போல நினச்சி அந்த கதை அத்தனை பேர் மக்கள் மத்தியிலையும் வந்து நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு ரொட்டியை வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கோம் காய்ச்சலுக்கு ரொட்டியை விட நம்ம ஊர் இட்லி தான் சிறந்தது நமக்கு வீட்டில் பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் அடிக்கா ஒரு இட்லியவோ ஒரு கஞ்சியவோ நம்ம கொடுக்கலாம் அதை விட ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நேற்று உலக இட்லி தினம் உலகத்தில் மொத்த அவங்க இட்லியை போ பெரிய அளவில் பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா வயதுலையும் அதாவது ஒரு தாய்ப்பால் கொடுத்து திட உணவுக்கு மாற்றக்கூடிய வீனிங் பீரியடில் இருந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சையிலேருந்து மீண்டு வந்தாலோ இல்லைன்னா குழந்தை பெற்றவர்களோ பால் ஊட்டி கொண்டு இருக்கிறவர்களோ இல்லைன்னா இளம் வயதில் இருக்கணும் வயதான காலத்தில் முதுமையில் இருப்பவர்களுக்கு கூட இருக்கிறதுலேயே மிகச்சிறந்த உணவு இட்லி மட்டும்தான் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல இருந்து நம்ம அதை
நிறைய பேர் அதுவும் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் அந்த பரோட்டா சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு தயவு செய்து அதை விட்டு விடுங்க பரோட்டா மிக மிக ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அந்த பரோட்டாவுக்கு செய்யக்கூடிய மைதா மாவு இருக்கு இல்லையா அந்த மைதா மாவுல அலாக்சான் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த அலாக்சான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சர்க்கரை வியாதிக்கு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது சர்க்கரையை உருவாக்குவதற்காக எலியில வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த எலிக்கு வந்து சர்க்கரை நோயை உருவாக்கணும் அதை உருவாக்குவதற்காக அந்த எலிக்கு அலாக்சான இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே அந்த எலி வந்து சர்க்கரை நோய் உள்ள எலியா மாறிடும் அலாக்சான் இன்டியூஸ்டு டயபெட்டிஸ் ரேக்ஸ்ல அவன் மருந்து வேலை செய்தான்னு பார்ப்பாங்க அந்த அலாக்சான் நம்ம மைதா மாவில் இருக்கிறது நண்பர்களே அப்ப நம்ம மைதா மாவு வச்ச ஒரு பரோட்டா நம்ம சாப்பிடலாமா இன்றைக்கு அந்த அல்வா கொடுக்கும் போது நண்பர் சொன்னார் இதில் மைதா இல்லை நாங்கள் மைதா இல்லாமல் நாங்கள் அல்வா செஞ்சிருக்கோம் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணவை இது மாதிரியான பரோட்டாக்கள் நமக்கு வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வருவோம் ஆயிரத்தி எழுநூறுல இங்க போர்ட்டோ நோவா போர்ச்சுகீசியர்கள் உருவான போது இங்க அரபு மக்கள் வணிகத்திற்காக குவிந்த போது ஏமன்ல இருந்து ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்த போது நமக்கு பரோட்டா கிடையாது அன்றைய சமூகம் பரோட்டா சாப்பிட்டது இல்ல அன்றைய இஸ்லாமிய சமூகம் பரோட்டா சாப்பிட்டது கிடையாது அப்புறம் நம்ம மட்டும் ஏன் அதுக்குள்ள போனோம் அவசியம் இல்லை நண்பர்களே ஒரு பொருள் தவறென தெரிந்து விட்டால் தூக்கி எறிவதற்கு தயக்கமே காட்டக்கூடாது நமக்கு வேண்டாம் ஏன்னா இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற அந்த சர்க்கரை வியாதிக்கும் புற்றுநோய்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் தடாலடி சர்க்கரை உயர்வு அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல இருந்து சர்க்கரை வந்து மெல்ல 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 ரத்தத்துக்குள்ள வரும் இப்ப சாதாரணமா ஒரு விருந்துக்கு போறோம்னு வைங்களேன் தட்டுல நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம்னா இங்க இங்க வந்து பார்த்தா இங்க வெள்ளரிக்காய் வச்சிருந்தாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு இதுதான் மாற்றத்திற்கான அடையாளம் ரகிமா அறக்கட்டளைக்கு அதுக்கு ஒரு தனி வணக்கம் சொல்லலாம் என் உலகத்திலேயே முதன் முறையாக வெள்ளரிக்காயை தட்டில் வைத்து பார்த்த முதல் கூட்டம் இதுதான் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இப்படித்தான் நம்ம நம்மளுடைய வெள்ளரிக்காயை நாம் வைக்க வேற எவனா வந்து வைப்பான் நம்ம தான் இப்படி முன்னாடி நிறுத்தி இத மாதிரி இத இது இங்க வைக்கிறதுனுடைய எடுத்துக்காட்டு என்ன தெரியுமா நம் வீட்டில் நம் குடும்பத்தில் எந்த உறவினர் வந்தாலும் இப்படி எடுத்து வைக்கிற பழக்கத்தை நாம் கொண்டு வரணும் இது வந்து சாதாரணம் கிடையாது இந்த வெள்ளரிக்காயை சாப்பிட்டா ரத்தத்துல சர்க்கரை சர்ரன் ஏறாது அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல ரெண்டு மில்க் ஸ்வீட் வைங்க பார்க்க அழகாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதை சாப்பிட்டு முடித்தோடனே சர்க்கரை மேலே ஏறி எந்த உணவு பொருள் ரத்தத்தில் சர்க்கரையை படு வேகமாக உயர்த்துகிறதோ அது சர்க்கரை வியாதியையும் தரும் புற்றுநோய்க்கும் காரணியாக அமையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புற்றுநோயெல்லாம் டமாலில் வந்துடுறது இல்லை ஒரு கிருமி வந்து டக்குன்னு வந்து புற்றுநோயை கொடுத்துட்டு போயிடாது சின்ன வயசுலேருந்து எந்த பிள்ளை ஆரம்பத்திலேருந்தே அதிக இனிப்பை சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஒரு சசப்டபிலிட்டி எப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில் வல்னரபிலிட்டி எப்படிம்பாங்க அந்த சசப்டபிலிட்டி வல்னரபிலிட்டி அதிக சர்க்கரை உள்ள இந்த மைதா பட்டை தீட்டி அரிசி இந்த பால் இனிப்பு பண்டங்கள் அதிகம் சாப்பிடக்கூடியவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து சிற்றுண்டி ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஏதாவது நூறுக்கு தீனி சாப்பிடுறதுனா எல்லா குழந்தைகளும் பிடிக்கும் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையில மிட்டாய் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அங்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஆரஞ்சு வில்லைன்னு ஒண்ணு உண்டு அது வந்து ஆரஞ்சு வில்லையை வாங்கி டவுசர்ல போட்டிருப்போம் அது டவுசர்ல உள்ள போய் அதுல டவுசர்ல உள்ள இருக்கிற அந்த துணியில நூல்லாம் சுத்தி ஒட்டி போயிருக்கும் யாரும் பார்க்காத நேரத்துல மெதுவா நைஸா எடுத்து வாய்க்குள்ள வச்சு அந்த நூல் எல்லாம் பிரிச்சுட்டு வாய்க்குள்ள வச்சுட்டு அமுக்குடியாட்ட உட்காந்துருப்போம் ஏன்னா பேசினோம்னா அது வேகமா கரைஞ்சிரும் பேசாம இருந்தா மெல்ல மெல்ல கரையுங்கிறதுக்காக அப்படி இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு ஆரஞ்சு பிள்ளையெல்லாம் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அத்தனை பிள்ளைகளும் சாக்லேட்டுக்கு பின்னால போகுது யார பார்த்தாலும் குட்டி குழந்தைகள் சாக்லேட் அதுவும் குறிப்பாக இப்பெல்லாம் அரபு நாடுகள்ல இருந்து வராங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு சாக்லேட் ரெண்டு சாக்லேட் வாங்குற பழக்கம்லாம் கிடையாது கிலோ கணக்கில் வாங்கிட்டு வராங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய பாக்கெட்ல அரை கிலோ ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோன்னு வாங்கிட்டு வந்து அதை கொண்டு போய் ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சு போக வர அந்த பிள்ளைங்க அந்த சாக்லேட்டை சாப்பிடுது சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்கெல்லாம் நடுராத்திரியில் போய் திருட்டுத்தனமாக போட்டுட்டு கசக்கி போட்டுட்டு அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க கேட்டால் நான்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு அவ்வளவு இனிப்பை சாப்பிட்றாங்க நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க நமக்கு மிக மிக ஆகாத பண்டம் அப்படின்னா அது சாக்லேட் என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு சாக்லேட் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒன்று சாப்ப
வாரத்துக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு சாக்லேட் நிறைய பிள்ளைங்க சாப்பிடுது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் நூறு சாக்லேட் பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட்டில் ரெண்டு மில்லி கிராம்னு வச்சிங்கன்னா கூட மூணு கிராம் நச்சு நம்ம உடம்பில் பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே உள்ள போயிடும் சின்ன கணக்கு நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் எனக்கோ ஒரு நாள் சாக்லேட் சாப்பிட்டா எதாவது வந்துடவா போகுது அப்படின்னு எந்த ஒரு சாக்லேட்லையும் அஞ்சு சதவீதம் மூணு சதவீதத்துக்கு மேல கொக்கோவோ கேட்பரிஸோ கிடையாது மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதமோ ஏதாவது ஒரு வகையில நம்மை பாதிக்கக்கூடியது குறிப்பா பெண் குழந்தைகளை நம்ம வீட்டில் பெண் குழந்தைகள் இருந்தா முடிந்த வரைக்கும் சாக்லேட்டை தவிர்க்கலாம் முடிந்த வரைக்கும் சாக்லேட்டை தவிர்க்கலாம் ஏன்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு அந்த தடாலடியாக சர்க்கரை ஏற்ப ஏற்றக்கூடிய அந்த ஹை கிளைசிமிக் சுகரா அந்த சாக்லேட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹை கான் ஃப்ரக்டோ சிரப் அப்படின்னு மக்காச்சோளத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கிற இனிப்புல தான் அத்தனை சாக்லேட்டும் வருது நீங்க என்ன உலகத்தின் உயர்ந்த சாக்லேட் ஃபெரோ ரோஷர் அப்படின்னு ஒரு சாக்லேட் வந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கு மேல விற்கிறாங்கிறாங்க பார்க்கறதுக்கு மிக அழகா அப்படியே பொன்னீர தாழ்ல மடிச்சு கண்ணாடி டப்பால போட்டு அரபு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடியவங்க எல்லாம் ஒரு ஐதீகம் மாதிரி அதை டப்பா டப்பா வாங்கிட்டு வராங்க பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப பிடிக்குது அப்படியே ரெண்டு சாக்லேட் மூணு சாக்லேட் சாப்பிடுறாங்க தயவு செய்து வேண்டாம் இன்னைக்கு நண்பர் வந்து எனக்கு வந்து அஜ்வா அப்படின்னு ஒரு பேரிச்சம்பளம் வாங்கி கொண்டு கொடுத்தாரு கொண்டாட போயிட வேண்டிய சாக்லேட் அதுதான் அந்த பேரிச்சையை பற்றி பல்வேறு இலக்கியங்கள்லையும் இஸ்லாத்திலையும் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கு அது அஞ்சுவானா என்ன அப்போ அதை வாங்கி சாப்பிடலாம் ஒரு சாஸ் பேரிச்சம்பளம் சாப்பிட்றதுல வழியில் நாங்கள் வண்டியில் வரும்போது தற்செயலாக அப்படி ரைட் சைடில் பார்க்குறேன் ஏதோ ஒரு கடையில் ஒரு இது எழுதியிருக்கார் யாராவது ஒரு சக மனிதருக்கு ஒரு பேரிச்சையாவது நீ இனாமாக கூடு அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதி போட்டிருக்கார் இதுதான் நம் பண்பாடு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படியான ச பேரிச்சம்பளத்தை ஒரு பேரிச்சம்பளம் சாப்பிட்டான்னா அவனுக்கு அந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்ல ஆனால் சாக்லேட்டை தயவு செய்து அங்கிருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதை நம் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் நாளைக்கு அதுவும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு நான் சென்னைக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பயிற்சிக்கு வரும்போது ஒரே ஒரு மகப்பேருக்காக கரு உற்பத்திக்காக உதவி செய்யக்கூடிய மருத்துவமனை ஒன்னே ஒன்றுதான் இருந்துச்சு ஜிஜி ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று உண்டு அது மட்டும்தான் குழந்தை பேரின்மை தள்ளி போகுது ரொம்ப குழந்தை பேர் நடக்கலை அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரி தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு சென்னையில இருநூத்தி நாற்பது ஆஸ்பத்திரி இருக்கு அது வேற குழந்தை பேர் இல்லையா உனக்கு பணம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல எங்க பேங்க் உனக்கு இஎம்ஐ மூலமா கொடுக்குறா நீ வந்து கருமூட்டையை வச்சுட்டு போங்க அது அதான் ஒருத்தர் வேடிக்கையா கேட்டாரு சரி சார் இஎம்ஐ மூலமாக குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை இஎம்ஐ கட்டலைன்னா குழந்தையை தூக்கிட்டு போயிடுவீங்களா பேங்க் அப்படின்னு கேட்டுச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வணிகம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வணிகப்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ம கரு வளர்ச்சி இயல்பான கருத்தரிப்புகள் தாமதமாகி கொண்டே இருக்குது ஒரு கருத்தரிப்பு தாமதங்கிறது உடல் ரீதியான ஒரு சங்கடம் மட்டும் இல்லை அந்த கு அந்த கணவருக்கும் அந்த மனைவிக்கும் அந்த குடும்பத்தாருக்கும் எவ்வளவு உளவியல் சிக்கல்களை கொண்டு வரும் இந்த உளவியல் சிக்கல்களுக்கெல்லாம் காரணம் சின்ன வயசுல சாப்பிட்ட சாக்லேட்டுகள் நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த நேரத்தில் உங்களை யாரும் சொல்லவும் மாட்டாங்க ஆனா நாம் கொஞ்சம் அக்கறையோடு இருக்கணும் நிறைய குட்டி பிள்ளைகளை பார்க்கறோம் நிறைய குட்டி பிள்ளைகள் நம்ம வீட்டில் இருக்கு பத்து வயசுலயும் பதினஞ்சு வயசுலயும் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரியான கூட்டங்கள் எதற்கு நடக்குதுன்னா தவிர்ப்புக்கு தான் இது ஒரு விழிப்புணர்வு இதன் மூலமாக சில விஷயங்களை நம்ம எடுத்துட்டு போய் இனிமேல் நம்ம வீட்டில் இந்த மைதா மாவெல்லாம் வேணாம்ப்பா வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் இந்த சாக்லேட்டுகள் வேண்டாம் நல்ல கொய்யா பழம் சாப்பிட வைப்போம் ஆப்பிள் வாங்கி கொடுப்போம் வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுப்போம் மாதுளம்பழம் வாங்கி கொடுப்போம் கொப்பாடி கொடுப்போம்னு நம்ம உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை கொடுத்தோம் சிற்றுண்டிகளாக எள்ளு உருண்டையும் கடலை உருண்டையும் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளணும் தேவைனா மரபு உணவுகள் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இட்லியோ இடியாப்பமோ புட்டோ பொங்கலோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த சாண்ட்விச் சாப்பிட்றேன் பர்கர் சாப்பிட்றேன் பீஸா சாப்பிட்றேன் யாருக்கு தெரியும் அதுல ஒன்னு ஒன்லயும் சேர்த்திருக்க பொருள் நமக்கு தெரியுமா நம்ம வீட்டுக்கு போறோம் ஒரு இலைய போட்டு பிரியாணி வச்சோம்னா நமக்கு தெரியும் அந்த பிரியாணியில என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு அதெல்லாம் என்னெல்லாம் சேர்த்திருப்போம் நமக்கு தெரியும் ஒரு இலைய போட்டு பச்சை கலர்ல ஒண்ணு சிவப்பு கலர்ல ஒண்
எவ்வளவு தவறான ஒரு விஷயம்னு பாருங்க நாம் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் நூறு சதவீதம் நாம் அறிந்த பொருளா இருக்கும் அது எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது எந்தெந்த பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது அதன் தயாரிப்பு முறையில் எதை எதை பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் நம்ம யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு பல ரசாயன குப்பைகள் இந்த உணவுல சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் ரெடி டு ஈட் உணவுகள் நிறைய இருக்கு தயார் நிலையில உணவு அழகாக அட்வர்டைஸ் பண்ணி புளி குழம்பு பேஸ்ட் அப்படின்னு வச்சிருக்கான் அதை போய் ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுப்போம் சாம்பார் பொடி ரெடியா இருக்கு நமக்கு ஒண்ணு செய்ய தெரியாதது இல்ல ஆனாலும் நமக்கு ஒரு ஆசை ரெடி டு ஈட் போட்டுருக்கானே ரொம்ப அழகா இருக்குமே தேவையான லைட்டா சாதம் போட்டு சூட வச்சுட்டு அதை போட்டு பெருசு சாப்பிட்டுலாம நினைக்கிறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது புளி குழம்பு பேஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல இறால் பேஸ்டா இருக்கட்டும் என்னவா இருந்தாலும் அது வெறும் புளியை கரைத்தோ வெறும் இறாலை வைத்து மட்டும் செய்யறது இல்லை அதோட சேர்த்து சோடியம் பென்சவேட் அப்படின்னு ஒரு பொருளை சேர்ப்பாங்க அதுதான் கெட்டு போகாமல் காத்திருக்கிறதுக்கான பொருள் நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம அதை வச்சு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இல்ல குழம்பு வச்சுட்டு கொஞ்சம் போல மீதி இருக்கும் அந்த மீதி இருக்கிறத தூர போட மனசு வராது டக்குன்னு நம்ம வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் ஒரு சவ பெட்டி வாங்கி வச்சிருக்கோம் அதுக்கு பேரு ஃப்ரிட்ஜுன்னு பேரு அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தூக்கி அதை வச்சிருவோம் இப்ப நிறைய சென்னையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சவப்பட்டிக்குள்ள சின்ன சின்னதா ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருக்காங்க புதன்கிழமை சாம்பார் வியாழக்கிழமை மீன் குழம்பு வெள்ளிக்கிழமை குருமா ஏன்னா மறந்து போயிருமா மறந்து போயிருச்சு இது என்னைக்கு உள்ளதுன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஸ்டிக்கர் ஒட்டி ஒரு வீட்டுல வச்சிருக்கிற கண்ணால பார்த்தேன் அதை எடுத்து திரும்ப ரீஹீட் பண்ணுவாங்க நேற்று வச்சிருந்த சாம்பார் தூக்கி உள்ள வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் காலையில அதை எடுத்து மைக்ரோ ஓவன்ல கொடுத்து ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அதுல இருக்கிற சோடியம் பென்சவேட்ல இருந்து பென்சின் வெளியே வரும் ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருந்து வெளியே வர்ற மீத்தேன் வாயுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அந்த மீத்தேன் வாயு மாதிரி இந்த பென்சின் வந்து அதை வச்சு நீ குழம்பு ஊத்தி சாப்பிட்டா இந்த மீத்தேன்னால என்ன பிரச்சனை வருமோ அதே பிரச்சனை இந்த சாம்பார்ல இருக்கக்கூடிய பென்சின்னாலையும் வந்து சேரும் அப்ப நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ளணும் எந்த காரணம் கொண்டும் இந்த ரெடி டு ஈட் உணவுகள் நமக்கு வேண்டாம் நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் நல்ல கவனத்துல நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க கவனத்துல எடுத்துக்கொள்ளுங்க நாம் அடுப்பங்கரையில் கூடுதலாக செலவழிக்கிற இருபது நிமிஷங்கள் நம் ஆயுட்காலத்தில் கூடுதலாக நமக்கும் நம் அடுத்த தலைமுறைக்கும் கூடுதலாக இருபது வருஷங்களை தரும் நண்பர்களே ஜஸ்ட் இருபது நிமிஷம் நம்ம கூடுதலாக அக்கறை எடுத்து நாம இதை இப்படி செய்யலாம் இதை இப்படி பண்ணலாம் பண்ணி செய்யறது மூலமா அதுக்கு மேல இருபது வருஷம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம உள்ளூர்ல இல்லாத உணவுகள் இல்லை மனமூட்டிகள் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஊர்ல தான் அதை அன்னாடம் உணவுகள்ல மிக அதிகமா பயன்படுத்துறோம் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனமூட்டிகள் ஒன்று நல்லா தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த மனமூட்டிகள் எதுவும் வெறும் மனக்கழிப்பை உருவாக்குற பிளேவர் மட்டும் கிடையாது இஞ்சியிலிருந்து வர்ற மனம் ஏலக்காயில இருந்து வர்ற மனம் சீரகத்துல இருந்து வர்ற மனம் வெங்காயத்துல இருந்து மனம் வெறும் மனக்கழிப்புக்காக மைண்டு காணது இல்லை அதை தாண்டி ஒரு ஒரு ஸ்பைசஸும் பல்வேறு ஆரோக்கிய நல கூறுகளை உள்ளடக்கிருக்கு ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த ஹீலிங் ஸ்பைசஸ்ல டாக்டர் பரத் அகர்வால் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து ஜான் ஆப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம்ல எம்டி ஆண்டர்சன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்ல இன்றைக்கும் பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய புற்றுநோயியல் துறை பேராசிரியர் இருபத்தி மூணு சாப்டர் அந்த புத்தகம் நான் பல கருத்துக்களை அதுல இருந்து எடுத்து பேசியிருக்கேன் அந்த அந்த புத்தகம் என்னை ரொம்ப உருக்கிய ஒரு புத்தகம் அவ்வளவு எதை பத்தி எழுதியிருக்காங்கன்னா கருவேப்பில கொத்தமல்லி வெள்ளை பூண்டு இஞ்சி மிளகு சீரகம் கருஞ்சீரகம் புதினா இப்படி பல்வேறு உணவுகளை பற்றி அது எந்த அளவுக்கு நோயை குணப்படுத்துகிறது அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் 